你看看，挺好的汤着还没喝呢，都洒了呢。烫着你啊，没事没事没关系没关系。好的哈，是是是，怎么着？讹了我的钱，是不是够你天天吃自助的呀？知足吧，啊，我现在减肥呢，要不然讹的比这还多呢。哎，你，哎，你这是什么话你？哼，真丧气，这大白天的，撞见鬼了。哎，男鬼女鬼啊？女鬼。哼，阿姨，那您就多吃点蒜，辟邪。吃蒜，辟邪。嗯。你先吃点水果。来，哎，好嘞。行。孟小贝，你这招的都是什么人呢？你谁呀、啊？你神经病吧？对呀、啊，你是不是有毛病啊？我这不跟你计较，怎么着还上赶着挨骂呀？哎，这这这不是那个什么婚礼的新娘子吗？啊，孟小贝，这不会就是你女朋友吧？啊，她都多大了，还是一二婚？比我都大，还好意思说比你小两岁啊？我没说他比我小两岁，我说他属狗的呀。属狗的，我看你才是属狗的吧？你贱不贱啊你？哎，你说你跟什么人打交道不行，非得跟这一家骗子打交道？哎哎，你说什么呢？谁骗子啊？你说谁骗子？谁是骗子呀？啊，你说谁是骗子呀？谁骗的我十万块钱呀？啊，你说我是吧？我是骗子是吧？那行啊，你上法院告我，你怎么不告啊？我告诉你，这叫赔偿。费懂不懂？算了吧你，我也告诉你，这叫上梁不正下梁歪。有什么样的妈，就有什么样的闺女。哎，我告诉你，你说我什么都行，你绝对不能说我闺女。陆小贝，她是谁啊？我是谁？我是陆小贝她亲姐姐。我说呢，连蒙带骗的让我穿上这身衣服。原来是想让我配合你演戏啊？啊，不是，哎，你可别这么说话，别屎盆子都扣我地头上，行吗？我告诉你，就冲你们娘俩骗我钱这事儿，都不是什么好东西。妈，他说你拿了他们十万块钱有这事儿吗？但是那不是骗，那个是谈判，我是让他们赔的咱们那个婚礼的损失费。行，我知道了。你觉得我们不该要这钱吗？你们把婚礼视频放到网上，害得我们家人几个月不敢出门，对我们造成的伤害，你考虑到了吗？那你也不能把我弟弟搭进去吧？他才二十多岁啊！陆小贝，啊，你知不知道我多大？我知道啊，你生日还是我给你过的。那你觉得我老吗？我就喜欢成熟的。听见了吧？我既没逼他，也没骗他，当事人都不觉得吃亏，你着什么急啊？哎呦，他懂什么呀？啊，他一个小屁孩，你知不知道呀？为了哄你高兴，偷我的东西拿出去卖，刷我的卡给你买东西，你好意思吗你？你那么大人了，是不是成天占他的便宜啊你？陆小贝这身下梁不正，回家问你们商量去，跟我有关系吗？你，陆小贝，我管你要过东西没有？没有。管你要过钱没有？没有。向你暗示过我喜欢什么自己不舍得买吗？也没有。听见了吗？回头算算陆小贝花了多少钱，我一分不少还给你。哟，还挺有骨气是不是、啊？你还得起吗你？就他偷的那两个镜头，就值六七万呢。行，我知道了。回头我把钱送你们店里去。干嘛摇篮？妈，咱们走。哎，快，我们赶紧地方吃饭。不是，摇篮。你摇篮，你别走啊！哎，老魏，你干嘛去？来，坐。嫌你干嘛？你让我坐下。坐。我告诉你，既然敢走的话，别让我这个姐姐。你怎么能管人要钱呢？这事为什么不跟我商量？讹了人家那么多钱，晚上睡得着觉啊？孩子说话太难听了，什么叫讹呀？那是不是讹是什么呀？我在店里上班，不是没见过敲竹杠的。现在人家以为是我让您去的，会怎么看我呀？我又不知道那是陆小贝她姐姐，不管她是谁，都不能得理不饶人。你是不是跑到那儿去闹了？你是不是还威胁人家来着？没有，我还不知道你。你要不去闹他，人家会拿十万块钱了事儿。你要都要了，明天把钱取出来，我去给人还了。钱没了，钱呢？那个，我买理财产品了，现在在银行里那钱拿不出来。哎，那我是给咱俩攒钱呢，我用你攒。哎呀，关键那陆小贝那钱咱们不应该管呐，那又不是我让偷的，你是不是？不是你，不是我，咱们干嘛呀？哎，干嘛？不是，你说你跟什么人打交道不行，非得跟这种人在一起？他是哪种人啊？我怎么就不能喜欢比我自己大十岁的人啊？哪条法律规定我不能喜欢比我大的呀、啊？不是他是个骗子，你知不知道呀？他把我俘虏了。
我从现在第一面起就对他有好感。姐，你不喜欢他，那是因为你不了解他。是，我是不了解他，但是他妈是个什么样的人，我很清楚。你不能因为跟姚阿姨有过节，你就对她产生偏见啊！你怎么那么傻呢？你怎么那么天真呢？我告诉你，这娘俩那存心就是勾着你一点点花钱，直到把你给掏空为止。姐，姚兰认识的陆小贝。是个父母离异、姥姥不疼、舅舅不爱的穷小子。当初咱爸把我从家轰出来的时候，我连裤衩都没穿，人嫌弃我了吗？人家自己花钱给我买饭吃，给我找工作，给我找住的地方，人什么都没说。啊。甭说他现在是我女朋友，我给他买点东西。就当初他婚礼上我干那些傻事儿，现在补偿补偿他有错吗？哎，可以啊，你想赔钱是不是？我给你，你开个说。问题是你不能把你自己搭里面吧？你说一个女人比你大十岁，万一哪天再弄个孩子出来把你给拴住了，你说你这辈子是不是就毁了呀？你能不能不把人想那么脏啊？人家现在连一根手指头都不让我碰。哼，哎呦，他可真有手腕哈、啊，他啊，我告诉你，这叫放长线钓大鱼。放长线钓大鱼，你以为都跟你似的？你钓一我姐夫那样金龟婿，元帅天天舔着脸勾着腮帮子给你这儿当牛做马。您连和孩子都不给人生，您多能耐呀！不是你什么意思你啊？这说你的问题呢，你提他干什么呀？我告诉你，这话的意思就是我不是元帅，我的事儿你管不着。还你干什么你？我走了。你真长本事了，你是不是？你长本事，一直都有本事。我不信，我爸也管不了他。哎呦呦呦呦呦！喂喂喂！不是，你还真打算把这事儿捅到咱爸那儿去啊？你要是这么做，你就等于把小贝从咱家给扔出去，推到人家怀里去了。你看他那样子，还用得着我推吗？早就一头扎人家怀里了。哎呦，媳妇儿哎，你得先弄明白小贝，他为什么找一岁数大的呀？你看啊，小贝从小，他就是这个叛逆。自从咱爸咱妈离婚之后，他在家里边，他就找不到温暖。按理说呢，你这当姐姐的，应该给他一种家的感觉。可是呢，偏偏你又是一个炮筒的脾气。这个男人啊，他就是想找一个温柔的窝。他家里找不着，他肯定他就跑外边找去了啊。哦，啊，哎。我怎么听你刚才这话里有话呢？你是不是也嫌我不够温柔，准备到外面找一个温柔窝呀？哎呦喂，你说你怎么扯到我身上了？我这不帮你分析呢吗？咱接着说小贝啊，离家出走多少回了？万一这次闹厉害了，他来一个一不做二不休，就他那脾气，谁拧得过来呀？咱爸咱妈已经都吵成那样了，你把这事儿再捅给他们，他们因为这事儿再吵架。到那会儿，不光你弟弟拉不回来，到时候咱爸咱妈因为这事儿吵架，哪个再倒下，这不都是你的错啊？这就叫啊，偷鸡不成蚀把米，赔了夫人又折兵。怎么什么话一从你嘴里出来，我就成两头不是人了？哎，你就是总犯这毛病。什么？不是不是不是，你别生气呀、啊！我跟你说啊